in this video we will discuss conditions or assumptions of arrow's impossibility theorem this is part 2 of the three videos on arrow's impossibility theorem part 1 is related with introduction of this theorem part 2 explains assumptions and in part 3 this theorem is proved here in part 2 we will discuss conditions or assumptions of arrow's impossibility theorem there are four conditions first social welfare choices must be transitive transitivity wale jo assumption hai ye humne inference curve chapter mein bhi explain ki hui hai aap inference curve chapter ki videos mein dekh sakte ho iska kya meaning hota hai if x is preferred to y and y is preferred to z then x must be preferred to z agar mathematically hum isko explain kare bahut hi simple condition hai if x greater than y and y greater than z it means x greater than z agar x y se bada hai aur y z se bada hai iska matlab x z se bada hai bahut hi simple term mein agar humne isko samjhna ho मान लो x है 100, y है 80, z है मान लो 70. तो x 100, y से बड़ा है y 80, z से बड़ा है ये y 80 है इट मीन्स x जो 100 है वो 70 से भी बड़ा है सेकेंड कंडीशन सोशल वेलफेयर चॉइसेस मस्ट नॉट बी रिस्पॉन्सिव in the opposite direction to changes in individual preferences that is if choice x moves up in the ranking of one or more individuals and does not move down in the ranking of any other individuals then choice x cannot be moved down in the social welfare ranking ye jo assumption hai ye indifference curve ke consistency assumption jaisi assumption hai आप इंडिफ्रेंस कर में अगर कंसिस्टेंसी की जमशन देखो वो जमशन क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए ऐसी कुछ जमशन है कि अगर एक्स मान लो किसी इंडिविजुअल्स के लिए सोसाइटी के लिए ग्रुप के लिए एक्स प्रेफरेबल है तो वो लोग एक्स को ही प्रेफर करेंगे चाहे और कोई चीज अवेलेबल है इन अदर वर्ड्स इफ सम इंडिविजुअल्स पुट एक्स ऑन अ हाई चॉइस एंड नो अदर इंडिविजुअल्स पुटिंग एक्स ऑन अ लो चॉइस देन एक्स ऑलवेज विल रिमेन अ हाई चॉइस इन सोशल वेलफेयर चॉइसेस। एक्स हमेशा हाई चॉइस पर ही रहेगी यही एजम्शन फोर्थ एजम्शन भी है ऐसी सोशल चॉइसिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इर रेलिवेंट अल्टरनेटिव फॉर एग्जाम्पल इफ सोसाइटी प्रेफर एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड देन सोसाइटी मस्ट प्रेफर एक्स टू जेड तो फर्स्ट एजम्शन की तरह ही ये है कि अगर मान लो एक चीज बड़ी है दूसरे से तो दूसरी बड़ी नहीं हो सकती कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी दोनों इसमें आ रहे हैं थर्ड निशन है सोशल वेलफेयर चॉइसेस कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी वन इंडिविजुअल इनसाइड और आउटसाइड द सोसाइटी कि जो सोशल वेलफेयर चॉइस है सोशल वेलफेयर मींस सारी सोसाइटी का वेलफेयर वो कोई सेंट्रलाइज्ड तरीके से एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता डिक्टेटरशिप वे में ये डेमोक्रेटिक वे में है और जब हम डेमोक्रेटिक वे में इसको डिसाइड करते हैं तो ये सोसाइटी की चॉइस बने ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं ये एरो ने प्रूव किया है अपनी थ्योरम में ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन एरो ने कैसे प्रूव किया है कि एरो शोड दैट अ सोशल वेलफेयर फंक्शन कैन नॉट बी ऑबटेन्ड एट बाय डेमोक्रेटिक वोटिंग विदाउट वायोलेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द फोर कंडीशन इन फोर कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें क्योंकि फोर कंडीशन भी रियल लगती हैं x ग्रेटर देन y है y ग्रेटर देन z है इट मीन्स x ग्रेटर देन z है a ग्रेटर देन b है देन b नॉट ग्रेटर देन a है 
सोशल जो वेलफेयर चॉइस है वो कभी भी एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता वो सारी सोसाइटी के डेमोक्रेटिक रूप से बननी चाहिए बट डेमोक्रेटिक वोटिंग से अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये बनता नहीं यही इम्पॉसिबिलिटी है तो ये क्यों नहीं बनता ये एरो की थ्योरम में प्रूव किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर कंडीशन जो कि जेन्यून कंडीशन हैं उनके बेस पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं बनता ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वोटिंग ये कैसे नहीं बनता क्यों ये इम्पॉसिबल है इसको स्टडी करने के लिए यू मस्ट वॉच थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ दिया गया है दिस वॉज अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस थ्योरम थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग this video